నిద్ర సమయానికి నిద్రపోకపోతే అది నిద్ర భంగం అవుతుంది మళ్లీ నిద్ర పట్టడం చాలా కష్టం ఆ నిద్ర కోసం మధ్యతరగతి గృహిణులు ఎంత వేచి చూస్తున్నారో మనందరికీ తెలుసు పగలంతా చాకిరి చేసి ఒళ్ళు పులిసిపోయిన స్త్రీకి కావాల్సింది నిద్రే ఆమెకు ఎంతసేపటికీ నిద్ర రావడం లేదు రాత్రి పడుకోబోయే ముందర ఒక నిద్ర మాత్రను కూడా వేసుకుంది అయినా నిద్రాదేవి కరుణించలేదు ఇంట్లో ఆమె ఒక్కతే ఉంది భర్త వేరే పని మీద ఊరికి వెళ్లాడు పిల్లలందరికీ పెళ్లిళ్ళయ్యాయి వారందరూ తలా ఒక చోట ఉన్నారు ఈ యాంత్రిక జీవితంలో వారికి తల్లిదండ్రులను గురించి ఆలోచించే సమయం కూడా దొరకడం లేదు ఎంతో కాలంగా నిద్రకు దూరమైన ఆమెకు ఒక రోజు నిద్ర మీద విపరీతమైన కోరిక కలిగింది హాయిగా శవంలాగా నిద్రపోవాలనిపించింది ఆమెకు ఎన్నాళ్లగానో తీరని కోరిక అది చిన్నప్పుడు నిద్రపోతుంటే మొక్క మీద నీళ్లు పోసి మరీ లేపేది తల్లి చదువుకోవడానికి నిద్ర మత్తుతోని స్కూల్కు వెళ్లేది ఆదివారమైనా హాయిగా పడుకుందామనుకుంటే తలంటు స్నానం అని మరీ కొట్టి లేపేది తల్లి ఈడొచ్చిన తర్వాత వయసొచ్చిన ఆడపిల్ల అంత నిద్రపోకూడదని లేపేవారు పరీక్షలప్పుడు ఇక చెప్పేదే ఉంది తల్లిదండ్రులు వంతులు వారీగా మేల్కొని బలవంతంగా చదివించేవారు ఇక లాభం లేదనుకుని పెళ్లైన తర్వాత హాయిగా నిద్రపోవచ్చును అనుకుంది ఆమె ప్రణయంలో అలసిపోయిన ఆమెకు కునుకు పడుతుండగానే పాలవాడు వచ్చి తలుపు కొడతాడు ఇంతలో పంపు నీళ్లు వస్తున్నాయని ఇంటిగా లావిడ కాకలు వేస్తుంది ఇక నిద్ర రాదు పోవటానికి అది సమయమూ కాదు భర్తకు అల్పాహారాన్ని చేసి పెట్టి ఆయన ఆఫీస్కి పంపాలి ఇక అంతా ఖాళీగా అని అనుకోవటానికి వీల్లేదు మధ్యాహ్నం కాసేపు కునుకు తీసే వేళకు ఏ పోస్ట్ మ్యాన్ తలుపు తట్టి లేపుతాడు పక్కింటి వాళ్లు కబుర్లకు వస్తారు ఆకతాయి పిల్లలు కాలింగ్ బెల్ లోకి పారిపోతారు ఇదంతా అయ్యేసరికి పని మనిషి అంట్లు దోమటానికి వస్తుంది ఇలా నిద్ర కోసం పని తప్పిస్తుండగానే పిల్లలు పుట్టుకొచ్చారు వాళ్ళు మేలుకున్నప్పుడు ఆమెను నిద్రపోనివరు ఆమె నిద్రపోదామనుకుంటే వాళ్ళు మేలుకొని ఉంటారు వాళ్ళు పెద్దైన తర్వాత వారి చదువుల కోసం మేల్కొనాలి వాళ్లకు వయసు వచ్చిన వేళ వాళ్ళు ఆలస్యంగా ఇంటికి చేరుకుంటే అదో బెంగ వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేదాకా మేల్కొనే ఉండాలి వాళ్లకు వివాహాలు అయిన తర్వాత పిల్లల పురుల కోసం పసిపిల్లల ఆలన పాలన కోసం మేల్కొనాలి ఇలా ఇంకా ఎంతకాలం నిద్ర లేకుండా ఉండాలి ఆమెకు జీవితం మీదే విరక్తి పుట్టింది ఈ రోజైనా కంటి నిండా నిద్రపోవాలి పైగా భర్త కూడా ఊళ్ళో లేడు అయినా నిద్ర రావడం లేదు మరో నిద్ర మాత్రం వేసుకుందామని సీసాను చేతిలోకి వంపుకుంది సీసాలోని మాత్రలన్నీ ఆమె చేతిలో పడ్డాయి ఆ మాత్రలు ఆమెను తీసుకోమని ఆమెను ఆహ్వానిస్తున్నాయి మాత్రలు ప్రతి మాత్రలో నిద్ర ఉంది అన్ని మాత్రల్లో ఉన్న నిద్రంతా ఆమెకు కావాలి ఆమె భర్తకు ఒక చిన్న చీటీ రాసి పెట్టింది ఆ చిట్టీలో ఏమండి ఆత్మహత్య చేసుకున్నా అని అనుకోకండి నిజంగా నిద్ర కోసం నిద్రపోతున్నా అని ఉంది అంతే ఇంకేముంది నిజానికి ఈ కథ దుఃఖాంతం అయితే దీని కొందరు సుఖాంతం అని పేరు పెట్టారు సగటు స్త్రీకి అది సుఖాంతమే అని కొందరి భావన ఈ కథలో ఆమెకు పేరు పెట్టకపోవడానికి కారణం ఆమె సగటు స్త్రీకి ప్రతీక అని చాలా ఇళ్లలో ఇటువంటి స్త్రీలు ఉంటారు ఎక్కడో ఎందుకు మనింట్లోనే ఉంటారు స్త్రీ కూడా ఒక మనిషి ఆమె కూడా మెదడు ఉంది దానికి కూడా ఆలోచనలు ఉన్నాయని చలం చెప్పిన మాటలు పురుషాధిక్యపు ప్రపంచానికి ఆయన వేసిన కొరడా దెబ్బలు అయినా స్త్రీ జీవితంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు ఏదో కొంతమంది ధనవంతులైన స్త్రీలకు మాత్రమే సొంతమైన సుఖాలు స్వేచ్ఛ చాలా మంది స్త్రీలకు ఇంకా తీరని కోరికలుగానే మిగిలిపోయాయి ఆఖరికి చిన్న చిన్న కోరికలకు కూడా దూరమవుతున్నారు చాలా మంది స్త్రీలు ఈ కథలో ఒక స్త్రీ నిద్ర కోసం జీవితమంతా ఎలా పరితపించి చివరికి తన జీవితానికి ఎలా ముగింపు ఇచ్చిందో తెలుసుకుంటే ఒళ్ళు గౌర్ పడుస్తుంది గమ్మత్తేంటంటే ఈ కోరికలు ఆర్థికమైనవి కూడా కాదు స్త్రీలకు ఉన్న అటువంటి సమస్యలను గుర్తించి వారి కథలను నిజంగా సుఖాంతం చేయడం మన కర్తవ్యం మన బాధ్యత ఈ వీడియో గానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి